Tuần, tuần rồi chúng ta có một cái bài tập phải không? Bài tập về nhà để suy nghĩ cái chữ bắt buộc, cái chữ ought to, cái chữ phải, cái chữ phải mà mình nói rằng hãy anh em yêu dấu của Chúa còn như chúng tôi phải vì anh em tại Đức Chúa Trời không thôi. Chúng ta nói có một cái chỗ để chúng ta đo lường cái sự nối kết với bài học và sự thi hành của chúng ta là cái cảm cái cảm giác hay là cái cái sự thật bị trói buộc ở trong đức tin trói buộc với cái sự buộc ràng thì đúng hơn nó nối kết chúng ta với con dân chúa và đời sống chúng ta với nhau và chúng ta biết rằng bài học mà chúng ta học chúng ta chỉ có thể thi hành trong cộng đồng dân chúa với đức tin mà chúa ban cho chúng ta vì chúng ta đang nói về sự chọn lựa tế trị của Chúa trong đời sống mà so sánh với lại tương lai của cả thế giới này sẽ đi vào chỗ đối diện với sự trở lại của Chúa Giêsu và sự phán xét của Chúa trên toàn thế giới với sự chống nghịch của Antichrist và của hệ thống thế giới thì chúng ta đang đứng với một cái chỗ trái ngược lại một cái chỗ tương phản là cái chữ có cái chữ nhân ở trong đầu câu số 13 là nhân hệ anh em yêu dấu của Chúa À, về phía anh em thì có một cái sự khác biệt mà mà sư đồ phụ đang nhắc tới sự khác biệt đó là họ được uh, chúa yêu dấu uh, họ là yêu, anh em yêu dấu của chúa uh, và uh, cái lý do mà uh, sư đồ phụ nhắc tới họ là bởi vì cái sự biết ơn chúa khi nghĩ tới những anh em này nhưng mà không phải là vì công việc họ làm nhưng vì sự chúa chọn anh em vì vừa lúc ban đầu ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của đức thánh linh và bởi đức tin là thật đặng ban cho sự cứu rỗi của anh em chúng ta đã đi qua phần này chúng ta đã nói về sự chọn lựa của chúa từ cõi đời đời là chúa chọn trong thánh ý của chúa chúa chọn trong sự màu nhiệm của chúa chúa không chọn vì à, chúng ta có cái gì để đóng góp trong điều đó mà chúng ta được chúa chọn và sự, sự chọn lựa đó thi hành cái chương trình cứu rỗi của Chúa cho chúng ta. À, trước khi sáng thế cho nên à, chúng ta không có cái gì đóng góp à, trong điều đó. Chúng ta không à, giữ phần trong sự chọn lựa của Chúa, chỉ có Chúa trong sự à, nhiệm màu của của sự khôn ngoan của Chúa mà thôi. Thành thử đây là điều mà chúng ta phải biết rằng dù mình không có tham dự trong cái quyết định nhưng mình có tham dự trong cái 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 cái, cái kết quả khi chú chọn lựa thì cái kết quả nó sẽ được bày tỏ đó là à, chúng ta sẽ sống và bày tỏ cái quyền năng của tin lành của Chúa và chúng ta sẽ à, đứng vững và vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng ta đã học và đây là điều mà chúng ta muốn thi hành hôm nay à, đó là làm cách nào để chúng ta à, đáp ứng trung thành bày tỏ trong sự đáp ứng trung thành của chúng ta để cho thấy rằng sự lựa chọn tế trị của Đức Chúa Trời thực sự đã được đã được ban cho mình. Ngài Chúa cho chúng con nghe hiểu lời Chúa và có thể thi hành được trong đời sống chúng con. Để chúng con có sự chắc chắn bảo toàn của đức tin trong Chúa và đời sống có kết quả cho danh vinh hiển của Ngài. Xin Chúa làm công việc đời đời của Chúa cho chúng con gặp gỡ Chúa Giêsu trong khi lắng nghe lời kinh thánh và cho chúng con được thay đổi bởi quyền năng của ân sủng này chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ ở đây tôi chỉ ôn lại trong câu số phần thông, câu số 13 đó là chúng ta à, sẽ phát triển ra một cái đời sống mà luôn luôn có tinh thần cảm tạ đối với Chúa à, ở đây nó là cảm tạ không thôi à, chúng tôi phải vì à, tạ ơn Đức Chúa trời không thôi và cái 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 cái, cái, chiều, cái hướng đi của sự thờ phượng cái, cái sự cảm tạ của chúng ta là vì Chúa làm công việc của Chúa trong đời sống của anh chị em mình mình không có nói về phước hạnh không nhấn mạnh về phước hạnh mà mình nhận được mình cũng không chia sẻ những điều đó thường xuyên nhưng mình nối kết với lại điều mà mình thấy thay đổi trong đời sống của anh em mình và ân sủng Chúa bày tỏ khi mình nói ân sủng Chúa bày tỏ thì mình nghĩ rằng có cái kết quả ấy tích cực nhưng khi mà ân điển ban cho những, những, những điều mà anh em mình không xứng đáng để nhận thì cái thái độ của mình nó bày tỏ ra mình hiểu ân điển là như thế nào Và như tôi nói dễ dàng để mình cảm ơn Chúa khi tội mình được tha nhưng khó để mình có thể nhận nhận nhận, nhận điều vui vẻ đó khi anh em mình cũng được tha nghĩa là 
khi họ phạm tội mà Chúa tha Chúa tha, tha bổng Chúa xóa sạch Chúa nói xứng tội ra Chúa tha và Chúa quên thì mình lại đòi những người đó cần phải trả thì khi mà chúng ta đòi cái điều đó thì chúng ta quên mất là hơi nay mình yêu dấu của Chúa à, Chúa là bày tỏ sự chọn lựa của Chúa và tình yêu của Chúa trong ân điển cho nên chúng ta không đối diện với sự đoán phạt nữa mà chúng ta đối diện với ân sủng của Chúa làm đời công việc đời đời của Ngài. Thân thử ở đây chúng ta sẽ thấy một cái tiến trình mà sư đồ Phaolô nói là à, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh. Chúa đang làm cái công việc nên thánh của thánh linh trong đời sống của anh em và có người Chúa thay đổi về phần này, có người Chúa thay đổi về phần kia, có người thì đang lùi đụng tới về vấn đề cầu nguyện, vấn đề có người thì vấn đề tiền bạc, dân hiến, có người thì về vấn đề thỏa lòng trong Chúa hay là lo âu trong đời sống này, có người thì đối diện với khó khăn trong thân thể, phải kiên trì trong Chúa. Nghĩa là mỗi người Chúa đang làm cái công việc nên thánh khác hơn, nhưng tất cả đều là sự ban cho của sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta thấy cái sự Chúa chọn lựa, bày tỏ chính Chúa trong đời sống của anh em mình. À, và đây là điều cũng nhắc nhở chúng ta nhiều khi chúng ta không biết gì về anh em mình nhiều để thành ra cái lòng biết ơn nó không có mình, mình không có liên hệ nhiều mình không có chia sẻ nhiều cho nên mình không có cái sự biết ơn này và đây là điều dễ dàng để để để, để nối kết khi mình sống mở lòng với cộng đồng hội thánh thì chúng ta sẽ có nhiều sự vui thỏa và nhiều sự thay đổi À, một, một điều ở đây à, đó là cái cái sự nên thánh này cái sự thay đổi này nối kết với lẽ thật à, bởi vì ở đây nó là bởi tin lẽ thật bởi chúng ta đặt lòng tin nơi lời Chúa và lời Chúa là cái căn bản của sự thay đổi cho chúng ta và cho hội thánh Chúa thì à, cái, 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 cái cái kết quả này sẽ được à, minh chứng trong trong cộng đồng dân Chúa à, <cười> chúng ta nói về cái sự ràng buộc khi chúng ta sống trong cái sự liên hệ này và sự ràng buộc của của của, của đức tin trong Chúa nó bày tỏ ra trong sự cảm tạ không thôi khi sư đồ Phaolô nói là tôi thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện rồi ông nói mỗi khi tôi cầu nguyện tôi hàng cầu thế thấy anh em cách hứng hở à, vì ông nhận định rằng đây là cái định nghĩa của những người thuộc về Chúa là những người nhận ân điển của Chúa và và khi chúng ta thể nhận thức rằng à, Đức, Đức, Đức Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng ta sự yêu thương lớn dường nào mà chúng ta được xưng là con cái của Ngài mà chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta và anh em chúng ta và hội thánh chúng ta thì khi chúng ta còn yếu đuối khi chúng ta còn người có tội và sự tha thứ của Chúa đến với mình với anh em mình mình biết ơn Chúa và biết ơn Chúa dồi dào và hiểu rằng đây là sự chọn lựa của Chúa từ trước khi sáng thế cho, cho sự cứu rỗi cảm ơn Đức Chúa trời không thôi vì vừa lúc ban đầu ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh để bởi tin lẽ thật mới đảm ban sự cứu rỗi cho anh em à, cái, cái tiến trình trước khi sáng thế thì và ngài làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa trời và bởi sự thương yêu ngài đã định trước cho chúng ta và con con dân Chúa trong hội thánh Chúa được trở nên con nuôi của của Chúa theo ý tốt của Ngài thì Chúa đã gọi và cứu chúng ta trong sự kêu gọi thánh không theo việc làm của chúng ta mà theo ý riêng Ngài chỉ định và uh, trong sự nối kết với Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng rồi chúng ta nghe lại cái câu rằng uh, những cái Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn và khi những cái Ngài định sẵn thì uh, Ngài đã gọi những cái Ngài đã gọi thì Ngài đã xưng là công bình những cái Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển nghĩa là cái cái đời sống chúng ta vượt ra khỏi cái nghi ngờ vượt ra khỏi sự lo lắng đối diện mà, mà chỉ sống để thực hành điều mà Chúa làm trong đời sống của mình thành đời sống của người tín đồ trở thành đơn giản nghĩa là nhận nơi Chúa ân sủng và bày tỏ ân sủng đó trong đời sống của mình à, vì đây là công việc của Đức Thánh Linh và công việc Đức Thánh Linh thì nói rằng sẽ qua cái tiến trình của sự nên thánh through sanctification đây là cái phương tiện mà mà Chúa dùng và chúng ta thấy rằng cái phương tiện này nó, nó bày tỏ cái thực chất của chúng ta và cái thực chất đó được 
mà nối kết với lại sự đáp ứng của 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 của, 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 của mỗi người chúng ta để Chúa được uh, bày tỏ trong đời sống. Thành khi 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 chúng ta nói về sự tăng trưởng trong đời sống thuộc linh thì chúng ta nói về cái sự đo lường uh, không phải nơi số người mình hay là công việc của mình hay là thời gian của mình hay sự dân hiến của mình à, cái sự đo lường là sự nên giống Chúa Giêsu trong cái phương tiện của ân điển Chúa là lời của Đức Chúa Trời và à, cái sự lẽ thật mà chúng ta đặt niềm tin là cái căn bản à, có, có, có khi chúng ta làm được, được rất nhiều công việc Chúa hay là công việc trong nhà Chúa mà không biết Chúa thì nó lại là cái, cái điều bất hạnh cho chúng ta nghĩa là chúng ta à, là người bất hạnh hay là dùng cái chữ của và của, 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 của cái bản dịch là người khốn nạn hơn hết là chúng ta tưởng rằng mình được à, ân sủng Chúa tưởng kinh nghiệm cái sự sâu xa của công việc Chúa làm mà mình làm rồi riết hội thành ra khám phá rằng mình chỉ làm công việc của con người những gì mình đếm đó là cỏ khô rơm rạ cuối cùng bị đốt hết chúng ta cần khám phá điều đó cách nhanh chóng để để được bước vào trong chỗ mà Chúa làm công việc đời đời của ngài. Thế là phần mà chúng ta muốn nói về sự tạ ơn lựa chọn về sự lựa chọn tối cao của Chúa trong sự cứu rỗi của chúng ta. Thì chúng ta muốn tới phần số 2 để nói về à, cái sự bắt rễ vững chắc trong lời Chúa để đạt được sự vinh quang của, của Chúa trong câu 14 15. Câu 14 15 thì đơn giản về ở đây nói về cái sự khác biệt như chúng ta đã nhấn mạnh điều đó sự khác biệt giữa người theo, theo Chúa và người ở ngoài Chúa. Cái người ngoài ngoài Chúa thì trước đó ông đang nói nguyên một cái thế giới sống trong cái quyền lực của Satan, sống trong cái sự uh, uh, dối dạ và tin theo sự dối dạ và không phải chỉ tin thôi đeo đuổi sự dối dạ đó mà Chúa lại làm cho họ càng tin điều đều dối dạ cho nên họ không tin lẽ thật được nữa và họ đi theo con đường mà họ đã chọn tới nỗi con đường đó nó nắm chặt lấy họ và họ không thể trở lại thành thử ở đây nói rằng à, khi 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 cái ấy lấy quyền của quỷ sa tăng mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lại dấu dị và quyền và việc kỳ dối dạ dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những cái hư mất vì là vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi rõ ràng là đã không nhận lấy cái, cái, cái sự yêu thương của lẽ thật, đã không yêu thương, không đáp ứng với cái sự yêu thương của Chúa ban cho lẽ thật, mà cũng không có yêu mến lẽ thật của Chúa, cho nên không 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 được cứu rỗi, mà phải, mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối dạ, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, xong chuồng sự không công bình đều phục dứt sự phán xét của Ngài. Đó là người ở ngoài Chúa và người không không bày tỏ cái sự đức tin thật hay là cái sự sống thật mà Chúa dành cho trong ân điển của Ngài. Nhưng anh em là cái yêu dấu của Chúa Trời. Nhưng anh em thì khác. Anh em là người Chúa được, được Chúa chọn, được Chúa yêu, được Chúa cứu, được Chúa làm nên thánh và Chúa giữ trong ân sủng của Ngài. Bây giờ chúng ta muốn học thêm một tí trong cái câu 14-15. Ở đây ông đưa ra những cái chi tiết ấy cũng vì đó mà ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng sự hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Hỡi anh em vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Ông ông đang nói về cái cái sự cái áp lực mà, mà à, trong 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 thời tại Tây Sơn Ca đang đối diện đó là họ đang ở dưới sự bắt bớ của của những người chống nghịch lại với Chúa và họ đang đối diện với sự dạy dỗ sai trật hay là sự phấn phấn dỗ của của, 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 của của giáo sư giả họ, họ, họ đang bị rúng động bởi những cái những cái áp lực này và cái cái chữ sứ đồ uh, sứ đồ phô dùng ở đây thì thấy họ cũng đối diện rất nhiều là xin chớ vội bối rối và kinh hoàng bởi những thần cảm giả mạo hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tự như chúng tôi mà gửi đến nói rằng ngày Chúa đã gần họ, họ, họ đang bị bối rối và họ đang bị kinh hoảng họ bởi thần cảm giả mạo mà không biết đối xử như thế nào T tức là cái căn bản của đức tin mà Chúa đang làm cho họ đang bị ngừng đang, đang bị ngưng 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 động lại và họ đang gặp khó khăn 
thì cái cách giải quyết ở đây chúng ta cần cần học thứ nhất sư đồ lô nói là phải trở lại với cái sự hiểu biết rằng ấy cũng là vì đó mà ngài đã dùng tiếng lành chúng tôi gọi anh em it was for this he called you through the gospel uh, for this là, là for cái gì? bởi vì ấy cũng về vì đó là vì cái gì? Uh, bởi vì ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh bởi tin lẽ thật đã ban sự cứu rỗi cho anh em ấy cũng vì đó nghĩa là cái cái sự ban cứu rỗi cho anh em nó đi qua cái sự nên thánh của thánh linh và cái sự tin nên lẽ thật và bởi vì đó mà chúa dùng tin lành của chúng tôi gọi anh em thì trong cái đó nó có cái chỗ nối kết với cái mục đích cuối cùng của chúa là làm cho chúng làm cho anh em được hưởng sự vinh hiển của đức giêsu christ chúng ta thành ra ở đây ông nhắc lại rằng có cái mục đích của chúa trong sự kêu gọi chúng ta phải hiểu mục đích này tại vì chúng ta là hiểu thường xuyên về vấn đề kêu gọi của chúa là chỉ cho chúng ta được cứu À, giống như là mình mình không biết sao sao mình được cứu bây giờ mình hiểu rằng Chúa đã chọn mình từ trước khi sáng thế mình biết ơn nhưng mà chọn mình trước khi sáng thế chỉ để được cứu thì nó cũng có không có phải là điều à, à, nhiệm màu lắm để mình à, phải à, đáp ứng tại vì ở đây Chúa nói về một cái tiến trình của sự kêu gọi là sự kêu gọi không cưỡng được của ân sủng à, các nhà thần học thì dùng cái chữ irresistible grace khi, khi Chúa chọn thì Chúa gọi, mà khi Chúa gọi thì những người được gọi không không cưỡng được, không nghĩa là mình mình muốn chống lại nhưng mà ở đây có nghĩa là khi Chúa gọi thì nó chắc chắn xảy ra, mình mình sẽ theo, mình sẽ phục, mình sẽ đáp ứng, à, mình có thể không biết nhưng mà khi mình biết rồi và khi Thánh Linh cho mình biết và cho thấy được lẽ thật và ban cho cái quyền năng để thi hành lẽ thật thì chúng ta sẽ không không phải là cưỡng lại nhưng hăng hái để đáp ứng với lại những điều Chúa ban cho. Cho nên vấn đề irresistible có nghĩa là uh, cái, cái, cái sự chinh phục của ân sủng Chúa nó vượt hơn là cái cái, cái sự đòi hỏi mà hay là cái điều kiện của con người. Uh, Chúa sẽ chọn và Chúa sẽ ban cho ân sủng và Chúa sẽ ban cho đức tin tất cả những gì cần thiết để có thể đáp ứng thì chúng ta có thể được sử dụng để đáp ứng những điều mà chúng ta phải hỏi là phải nói rằng có một cái mục đích thì nên ông nói là it was for this bởi vì cho cái vấn đề này cho cái mục đích này mà mà chúa gọi anh em chúa gọi anh em với cái mục đích chúa gọi anh em với một cái mục đích và cái chữ gọi ở đây thì ông dùng trong cái trong ý nghĩa của thì quá khứ và, và làm một lần đủ cả nghĩa là chúa chỉ gọi một lần thôi chúa không có gọi nhiều lần cái cái quyết định của chúa là quyết định một lần đủ cả sau đó nó sẽ thi hành cái chương trình của Chúa cho từng người và ở trong sách uh, sách Epheso thì chỉ cho chúng ta rằng Chúa đã uh, thẩm định điều đó định trước điều đó cho chúng ta uh, thì ở đây cái 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 cái, cái 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 chỗ mà chúng ta muốn thấy đó là cái chữ through the gospel ấy cũng vì đó mà ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em uh, chúng ta muốn hiểu điều này ông dùng cái chữ dùng tin lành uh, through the, through cái, cái chữ qua tin lành của Chúa hay là qua đây thì ông đang nói về vấn đề cái phương tiện mà Chúa dùng để thi hành công việc của Chúa cái 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 cái, cái công cụ mà Chúa sử dụng à, khi nói về công việc của Chúa chọn lựa thì mình biết nó mông lung à, không biết Chúa chọn rồi Chúa làm sao thì ở đây nó là Chúa chọn và Chúa làm qua lời Chúa qua sách phúc âm qua qua tin lành phúc âm khi nói về tin lành phúc âm thì chúng ta nói về tin mừng về Chúa Giêsu, tin mừng về Chúa Giêsu là ai và Chúa Giêsu làm gì, nghĩa là những lẽ đạo về Chúa Giêsu, những sự trình bày về mặt khải về Chúa Giêsu và mục đích của Chúa, công việc của Chúa, sự ban cho của Chúa, nghĩa là toàn thể kinh thánh khi nói về kinh thánh thì nói về à, cái, 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 cái sự mặc khải về Chúa Giêsu, Chúa có giải thích các các môn đồ trên đường ăn uống về nghĩa là cả kinh thánh nói về Chúa và khi đến với Mô Sa thì Mô Sa nói về Chúa đến với luật pháp luật pháp nói về Chúa thì ở đây nó là qua cái cái công cụ của của lời kinh thánh Chúa sẽ thi hành cái công việc chọn lựa Chúa sẽ thi hành cái công việc uh, uh, kêu gọi và Chúa sẽ cả, uh, bày tỏ cái cái kết quả uh, thành thứ uh, chúng ta phải hiểu này là nếu mà mình ngồi trong hội hội thánh mà cái, cái tiến trình của mình theo Chúa nó không có through the, through the gospel nó không đi qua không không trong cái phương tiện à, của lời Chúa 
vì ngài đã dùng tin lành chúng tôi mà gọi anh em mà nếu mà điều trong chúng ta cần thiết phải hiểu tin lành của Chúa mà không có thì mình đi mình mình trật rơ mình mình ở ngoài cái mình đang giả định một chuyện mà nó không phải thật à, thành à, điều chúng ta thấy rằng cái, cái cái môi trường cái công việc cái cái phương tiện mà Chúa dùng ở đây để gọi những người thuộc về Chúa và sử dụng những người thuộc về Chúa và làm cho họ được lớn lên là lời lẽ thật từ trong tin lành của Chúa À, à, cho nên khi khi sứ đồ Phaolô nói câu mà chúng ta rất quen thuộc là thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu rồi ông nói vì sao vì là quyền phép của đức chúa trời để cứu mọi kẻ tin và với người Giuđa cũng là cũng là tin lành với người với người Greek cũng là tin lành nghĩa là với tất cả mọi người đều là tin lành và 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 và, và, và tin lành này thì à, bày tỏ rằng à, cái người được gọi là người được chú chọn ngay với nhóm tín hiệu tại Tesalonica thì trong thơ đầu tiên và câu số 1, đoạn 1 thì câu 4, 4 câu, câu số 5 thì ông nhắc lại điều này. Ông nói hãy anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu. Ông nhắc lại những người được Chúa chọn là những người được Chúa yêu. Tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Rồi ông nói tiếp, vả đạo tin lành chúng tôi ra truyền cho anh em không những bằng lời nói mà thôi, là cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự thiên quyết nữa. Nghĩa là đạo tin lành của chúng tôi mà chúng tôi ra truyền, thì nó đến với anh em mà nó đến và anh em bày tỏ cái cái, cái sự chú trọng lựa anh em bằng cách đối bằng cách đón nhận đáp ứng với tinh thần đó và anh em đáp nhận bày tỏ ra quyền phép của đức thánh linh và sức mạnh của đức tin trong cái đời sống của anh em được chi phối được thay đổi bởi lời đức chúa trời à, à, rồi trong tim thi tim thi nhì đoạn 1 câu 9 thì ông nói là chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm đâu. Đừng là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điện đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Christ từ trước muôn đời vô cùng. Mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Christ, Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Làm sao để chúng ta hiểu Ngài dùng tin lành để phô bày sự sống? Làm sao để chúng ta sống trong sự sống đó? chúng ta sống trong sự sống đó nối kết với tin lành của Chúa và và sự không hề chết tức là sự sống đời đời được uh, kinh nghiệm cách rõ ràng <cười> thành thử uh, uh, chúng ta trở lại với một cái căn bản mà nhưng mà với cái căn bản hiểu biết hơn là không phải chỉ khuyên nhau là nên học lời Chúa để được um, được trưởng thành học lời Chúa để được thay đổi hay là có những điều rất là ít lợi chúng ta học để áp dụng cho trong gia đình cư xử với vợ chồng biết dạy con à, áp dụng lời Chúa trong vấn đề à, sử dụng tiền bạc sử dụng thì giờ à, tất cả cái đó nó, nó có ích lợi nhưng mà ở đây cái 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 cái, 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 cái điều căn bản là đây là phương tiện mà Chúa dùng để làm ân sủng của Chúa trong mọi khía cạnh à, nó không phải chỉ là chỉ là chỉ là chuyện hầu việc Chúa thì Chúa mới dùng lời Chúa nhưng mà sự chọn lựa nó nó, nó, nó nó cũng qua lời Chúa sự nên thánh nó cũng qua lời Chúa công việc đức thánh linh làm qua lời Chúa cái công việc đức tin nơi lẽ thật à, bởi đức tin nơi lẽ thật nó cũng qua lời Chúa và sự ban cho cứu rỗi cũng qua lời Chúa và cái, ở đây nó là cái cái sự chứng minh rằng à, cái sự hữu hiệu của à, của à, của sự chọn lựa của Chúa hay là cái sự thực chất của à, nó được bày tỏ qua cái cái, cái môi trường hay là cái, cái phương tiện là 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 là, 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 là tin lành <cười> như như vậy thì chúng ta phải làm thế nào với lại cái, cái sự hiểu biết này khi khi chúng ta biết rằng Chúa chọn lựa trong mọi phương diện dùng tin lành của Chúa để để gọi và để thi hành <cười> điều thứ nhất chúng ta phải hiểu đó là à, vì Chúa chọn cái, cái 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 phương tiện này để làm công việc của Chúa thì chúng ta à, hiểu rằng à, à, đây là điều phải có trong đời sống của chúng ta trong đời sống của Hội Thánh và cái 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 công việc này phải được à, à, được bày tỏ trong chúng ta à, để để được cứu thì à, chúng ta hỏi rằng một người được cứu thì phải làm gì họ phải được nghe tới tin lành của Chúa Giêsu sách Roma đoạn 10 câu 14 họ chưa tin ngài thì kêu cầu sao được chưa nghe nói về ngài thì thế nào mà tin 
Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Sư Sư Đô Phú Lô hỏi rất đơn giản là nếu mà Chúa, Chúa dùng tin lành của Chúa trong khi cạnh kêu gọi cứu rỗi thay đổi, làm nên thánh, nghĩa làm tất cả công việc của Chúa. Mà bây giờ người chưa nghe đến thì làm sao đòi hỏi họ tin? Làm sao những người chưa nghe giảng mà, mà hiểu được để mà tin Chúa? Tức là cái cái điều đầu, đầu tiên hay là cái điều căn bản Đó là khi chúng ta tin Chúa qua tin lành Thì chúng ta phải sống trong tin lành của Chúa để rao giảng Cho nên ông kết thúc rằng à, Những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết vào à, Như vậy thì cái người được được nhận tin lành Nhận qua sự rao giảng tin lành của người khác Và chúng ta sau khi đã nhận tin lành Thì chúng ta phải rao giảng cho những người khác để cùng, để cùng nghe À, và à, à, trong trong Corinto đoạn 1 câu 1 à, đoạn 1 câu 21 thì nói rằng thế gian thì không có không có chấp nhận cái sự giảng đạo tin lành như là lời kinh thánh à, dạy vì họ cậy sự khôn ngoan mình nhưng à, ông nói rằng vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời nên ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dài của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy ở đây nó là khi thế gian nói về sự cứu rỗi thì sẽ nhờ sự khôn ngoan của mình của của, của thế gian để, để để tìm sự cứu rỗi thì ở đây nó sẽ không tìm được sự cứu rỗi vì chẳng nhờ sự khôn ngoan mà nhận biết đến Chúa trời nhưng Chúa đành lòng hay Chúa 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 vui lòng để dùng sự giảng rồ dài của chúng ta sự giảng trong hội thánh mà ngay cả những người tín đồ mình ngồi nghe cũng mệt nhưng mà hay là nhiều khi cũng không thích nhưng mà ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng đây là cái phương tiện mà Chúa sẽ dùng và phương tiện Chúa, mà Chúa đòi hỏi à, trong 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 tiên thứ nhì đồng một câu mười sư đồ phô rô nói rằng chính Chúa đã cứu chúng ta đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh chẳng phải theo việc làm chúng ta mà theo ý riêng ngài chỉ định theo ân điện đã ban cho chúng ta trong đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng nhắc lại cho chúng ta cái điều Chúa ban cho bây giờ được bày tỏ ra bởi sự hiện ra của Chúa Chúa Christ Chúa chúng ta Ngài đã hủy phá sự chết dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết cho rõ ràng dùng tin lành để bày tỏ sự sống và bày tỏ sự sống đời đời cho rõ ràng chỉ có tin lành Chúa chúng ta mới nói cái điều này thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng phải có sự giảng tin lành phải 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 phải, phải, phải để sống chúng ta phải nối kết với với công cụ của sự giảng tin lành hay là với sự học hỏi tin lành của Chúa à, như, như cái chữ là qua tin lành chữ through the through our gospel chúng ta muốn thấy một điều nữa đây là khi sư đồ Phaolô dùng thì ông nói rằng à, à, ấy cũng vì đó mà ngài đã dùng tin lành chúng tôi tin lành của chúng tôi ở đây tin lành là của Chúa Giêsu Christ tin lành của Chúa và mà khải nhưng Sư Đà Phô Lô nói là tin lành này của chúng tôi không phải là ông chế ra một cái tin lành khác. Nhưng là bởi vì ông sống động trong tin lành đó, nó trở thành cái lẽ sống của ông. Nó trở thành cái động cơ cho ông. Nghĩa là tất cả những gì ông làm đều qua tin lành và cho tin lành của Chúa. Cho nên ông nói đây là đây là tin lành, tin lành của tôi là định, là, nó, nó, nó là đồng nghĩa. Khi nói tới hoài bão, hay nói tới, tới tương lai, khi nói tới tham vọng của tôi, thì phải nói tới tin lành vì tất cả những gì tôi muốn đều được định nghĩa trong tin lành của Chúa. Nếu muốn nói tới sự thỏa lòng của tôi, hay là của chúng tôi, hay là nói tới ao ước của sự tăng trưởng của hội thánh, hay là công việc Chúa ở mọi nơi, thì phải nói tới sự rao giảng tin lành vì nó định nghĩa. Cho nên tất cả những điều mà sư đồ phô lô nói đây ông nói là tin lành của chúng tôi, bởi vì nó, nó, nó tôi, tôi, tôi đồng hóa chính mình với tin lành của Chúa. Trên thì em đây là điều mà chúng ta hiểu biết thêm thì chúng ta sẽ thấy cả một cái sự mầu nhiệm mà Chúa mở ra là, là chúng ta không chỉ học để biết trên đầu óc nhưng mà chúng ta học để trở thành người định nghĩa chính mình qua tin lành của Chúa Giêsu qua lời kinh thánh và chúng ta không làm điều gì mà cách biệt điều này nhưng mà mình cũng hiểu thêm như chúng ta vừa nói là vì tin lành là điều đòi hỏi và là cái phương tiện Chúa dùng cho nên cái người để cho muốn cho người khác nghe biết về sự cứu rỗi thì phải giảng tin lành à, giảng tin lành không có nghĩa là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình rồi nói tốt lắm mình mình phải biết cách giải nghĩa tin lành trong sự trình bày về Chúa Giêsu 
về Chúa là ai, về công việc của Chúa như thế nào, à, Chúa làm gì, sự, sự tha tội nó đến từ đâu, sự hy sinh của Chúa vì lý do gì. Và ngay cả chúng ta nói về cân thành nộ của Chúa, về sự phán xét, ngay cả nói về Antichrist. Chúng ta hiểu rằng khi Sư Đồ Phô Lô đến thành từ, 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 từ Sonica, trong vòng 3 tuần ở đó mà ông dạy đạo tới rồi ông nói bộ không nhớ lúc tôi ở bên em tôi đã nói chuyện về Antichrist đã nói là, là, là ông sẽ vào đền thờ của Chúa và thay đổi cái 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 giao ước hòa bình mà ông thiết thiết lập với là dân sự Chúa nghĩa là sư đồ lô dạy rất kỹ dạy rất sâu ông không có nói chuyện gì. chúa yêu chúa yêu em lòng em vui thay kinh thánh đã nói cho hay rồi vậy là đủ mình mình hay nói trở về cái sự đơn giản của tin lành không chúng ta muốn đi sâu nhiệm về tin lành chúng ta không muốn đi đơn giản để mà chỉ em bé không biết suy nghĩ như thế nào bị dời uh, đổi rất là dời, rõ ràng khi người ta nói điều này mình tin nói điều kia mình tin Ai, ai, ai làm phép lạ cái chỗ nào mình đi theo à, ai thấy chữa bệnh mình chạy theo mấy chuyện đó chỉ, mình chỉ thấy là kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ sa tăng hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ giấu gì và việc kỳ dối giả cái này nói rõ ràng là những người ở ngoài chúa tiên tri giả nó làm mấy chuyện này thường xuyên mà mình cứ chạy theo mấy điều đó thì làm sao mình phân biệt được là điều gì mà chúa dùng nghĩa là có một cái sự phân biệt được tin rất rõ ràng là ban sự sống và sự thiên thánh của thánh linh ban sự cứu rỗi cho anh em và ngài dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em à, cho nên khi sư đồ phaolô nói rằng à, ngài dùng tin lành của chúng tôi à, thì là cái tin lành mà có cái thẩm quyền của sứ đồ cái thẩm quyền của lời chúa à, tin lành được ra từ nơi lời chúa và ông nói rõ ràng rằng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi truyền cho anh em thì người ấy đang bị anh thêm đang bị rủa xả cái chữ ra dùng rất 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 mạnh ở trong trong ra đời tiên một câu tám à. cho nên thứ nhất chúng, chúng, chúng ta phải hiểu điều này và uh, cho nên khi hiểu điều này thì chúng ta phải uh, có cái sự dấn thân với sự dạng tin lành uh, commitment to evangelism uh, khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta nhận biết rằng chúng ta nhận lấy cái, cái trách nhiệm để nói về Chúa, cho nên mình mình không có không có sống cho Chúa chia sẻ về Chúa như là một chuyện thêm hơn, nghĩa là mình sống đời này, sống công việc của mình xong rồi hãy có rảnh rảnh quẩn quẩn, hay là có ưa thích, hay là có có chuyện gì mà mình cảm thấy nghĩa là sẵn sàng thì mình sẽ thi hành. Tất cả Chúa làm đều trong cái sự giảng tin lành, cho nên điều đó phải có mặt của mình thứ hai mình mình phải tiếp tục có cái sự trông cậy nơi quyền năng của tin lành rất dễ để mà chúng ta bị ngã lòng khi chúng ta chia sẻ tin lành mà thấy rằng có nhiều người không quan tâm ngay cả trong hội thánh cũng không có người ít người tham dự với, với công việc này hay là cố gắng nhưng mà không có điều đặn thì mình mình dễ dễ bị nặng lòng À, hay là mình thấy rằng làm ngoài không tới đâu à, ghế nhà thờ thì còn trống nhiều mà đi đi phát tiếng đạo thì không ai không ai đáp ứng à, thì mình mình nói là cái quyền năng của Chúa chọn Chúa chọn một số ít Chúa chọn một số người cho nên chúng ta hiểu rằng không phải mình đi giảng đạo là cái số đông là là là, là, là cái, cái sự trả lời thường xuyên ngay cả bốn 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 loại đất chỉ nói nó đơn giản không là khi mình mình gieo giống thì chỉ có giỏi lắm là một phần tư có, có kết quả và, và cái, cái sự kết quả thì nó lớn so với cái, cái, cái số người nghe nhưng mà uh, sư đạo Phaolô nói rằng khi tôi đến giảng với anh em thì ông nói trong đoạn trong trong, 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 trong nhất đoạn hai lời nói về sự giảng chúng tôi chẳng bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người đang là trên quyền phép đức Phật trời ông nói rằng khi chúng ta rao giảng tin lành và chúng ta nhận biết rằng Chúa dùng lẽ thật của Chúa để gọi anh em thì chúng ta phải hiểu rằng à, phải là trên quyền phép của Đức Phật trời còn nếu mà chúng ta đi sai lạc 
hay là chúng ta tìm cách để để thuyết phục con người theo cái sự khôn ngoan của chúng ta thì có nhiều cách để để thuyết phục chúng ta có thể nói những những bài những câu chuyện cảm động chúng ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm à, thấy rất là hay à, có có người có những cái khiếu để mà trình bày người ta người ta nghe người ta cảm động người ta khóc lóc nhưng mà những điều đó thì sao sẽ làm cho người nghe lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người nghĩa là nó sẽ có kết quả nhưng nó cái kết quả trên cái căn bản của con người mà thôi trong chuyện đời này mà thôi trong hạnh phúc mà áp dụng bây giờ mà thôi còn ông nói là còn bài giảng không diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan nhưng tỏ ra thánh linh và quyền pháp về sứ điệp của chúa giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự thì sẽ có quyền pháp của đức chúa trời mà những người nghe sẽ lập đức tin mình trên căn bản của quyền pháp của chúa nghĩa là chúng ta được dấn thân tin tới quyền pháp của chúa làm công việc qua, qua lời của chúa vì đây là sự ban cho và sự chọn lựa của chúa thêm nữa chúng ta phải bảo vệ cái cái, cái nội dung của tin lành chúa nội, bảo vệ tin lành bảo vệ nội dung nghĩa là bảo vệ cái, cái sự chính xác của sự giảng dạy lời chúa qua lời của qua lời kinh thánh tại vì cái sự nói là giảng lời kinh thánh thì ai, ai, ai cũng nói là tôi giảng lời kinh thánh tôi lấy ra từ kinh thánh nhưng tôi thường dùng cái chữ là dùng lời chúa dùng kinh thánh để mà giảng rất khác giảng kinh thánh à, chúng ta có thể dùng lời chúa dùng lời kinh thánh để mà giảng chuyện mình muốn nói mình có thể nói chuyện chuyện kiều mình cũng có thể giảng được khuyên nhau phải cẩn thận phải phải có tiết độ phải có sự yêu thương có này kia hay là mình nói về Mary has a little lamb mình có thể ra cái câu chuyện để À, người quan tâm tới mấy cái mấy con vật không có bảo vệ mình được thành ra cái lòng yêu thương đó là chuyện mình phải thi hành rồi khuyên nhau phải cách nào để chắc kia qua được nó rồi mình chế ra nhiều chuyện để nói nhưng mà cái chuyện là chúng ta phải bảo vệ tinh thần của Chúa à, bảo vệ cái 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 cái, 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 cái căn bản của sự giảng dạy thì ở nơi đó chúng ta mới có thể đứng vào cái chỗ hiểu biết rằng Chúa dùng tin lành của Chúa và Chúa dùng tin lành của Chúa trong mọi cái sự bày tỏ của sự chọn lựa, sự nên thánh, sự thay đổi và đang làm anh em hưởng được sự bình yên của Đức Chúa Giêsu Christ. <cười> Chúng ta muốn suy nghĩ thêm điều này một tí vì nó nó đụng tới cái mục đích mà Chúa làm trong đời sống chúng ta. Cái 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 cái, 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 cái phương cách mà sư đồ Phaolô biết thì ông ông biết rằng Uh, <cười> là đây là cái cái điều mà Chúa dùng. It was for this he called you through our gospel. Chúa dùng Chúa dùng tin lành của chúng tôi, tin lành mà chúng tôi đã định nghĩa cho chính mình uh, uh, dấn thân và nó trở thành cái lẽ sống cho cho chính cá nhân cho nên nó trở thành tin lành của chúng tôi. Để làm gì? Để <cười> để có một cái mục đích mà thi hành. Uh, đó là đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Christ chúng ta. À, ấy là vì đó mà ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em thì chúng ta biết là đây là cái phương tiện mà chúa dùng chúa gọi chúa thay đổi chúa làm nên thánh nhưng mà cái mục đích là đặng anh em đặng là để cho với cái mục đích là anh em hưởng được sự vinh hiển của đức giêsu christ để mà anh em trở thành người bày tỏ vinh hiển của đức giêsu christ à, đây là cái mục đích lớn và mục đích tối hậu của của sự chọn lựa của chúa công việc của Chúa là mình có thể hỏi rằng tại sao Chúa yêu anh em à, anh em là yêu dấu của Chúa tại vì Chúa muốn đem con nhân Chúa vào trong sự bình hiền của Chúa Giêsu tại sao Chúa chọn trước khi sáng thế tại vì Chúa muốn cho những người Chúa chọn được ban cho sự bình hiền của Chúa Giêsu tại sao Chúa gọi để mình đáp ứng để mình tin tin nơi đức tin trong lời của Chúa vì Chúa muốn ban cho sự bình hiền của Chúa Giêsu tại sao Chúa làm nên thánh, tại sao Chúa làm công việc đời đời để chúng ta giống Chúa Giêsu? nghĩa là cái, cái cái mục đích của chúng ta và cái cái đời sống của chúng ta đo lường trên cái căn bản sự vinh hiển của Chúa Giêsu. À, đó là cái, cái cái sự đo lường tối hậu là chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu và chúng ta muốn trở trở nên giống Chúa Giêsu cho sự vinh hiển của Ngài. À, cái, cái chữ that you may gain 
à, cái, cái, cái ở đây thì nó để, để anh em hưởng được sự bình yên của Chúa Giêsu cái chữ hưởng được thì nó nó, nó hơi nó, nó hơi nhẹ à, cái, 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 cái chữ này là cái chữ mình 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 mua hay là mình chiếm hữu nó, nó trở thành cái, 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 cái sở hữu chủ cái, 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 cái sở hữu của mình à, điều mà ở đây sư đồ Phaolô nói là để mà anh em có thể À, có sự bình hiện của Chúa Giêsu thuộc riêng về mình nghĩa là cái cái, cái, cái cái điều mà mình nói về bình hiện của Chúa Giêsu thì nó phải là cái, cái chuyện mình nói nhưng mà cái chuyện của mình à, cái chuyện mà mình kinh nghiệm được mình sống được mình đem về mình 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 nó, nó, nó là cái chuyện phản ảnh cái cái giá trị của mình cái cái, cái sự trân quý của mình à, và ở đây đó là cái cái sự bình hiện của Chúa Giêsu từ Chúa Giêsu và à, cái sự vinh hiển này Chúa bày tỏ sự chia sẻ của Chúa à, Chúa muốn à, ban cho những người thuộc về Chúa Ở trong dân đồng 17 câu 22 à, Khi Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha Trước khi Chúa lên cái, cái thập tự giá Thì Chúa nói rằng con đã ban sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con Nghĩa là ban cho những môn đệ của Chúa Để hiệp làm một giờ cũng như chúng ta vẫn là một ở đây nó là cái sự vinh hiển mà Chúa ban cho con dân Chúa là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời và Chúa muốn đem con dân Chúa vào trong sự vinh hiển của chính ba ngôi Đức Chúa Trời đây là một sự thông công vĩ đại vô vô mình không cách nào mình hiểu được là Chúa đem chúng ta trong sự tin nhận Chúa trong sự sống với Chúa công việc của Chúa làm để chúng ta tận hưởng ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thông công giống như Chúa thông công với Đức Chúa Cha giống như Chúa thông công với Đức Thánh Linh mình thì chỉ nói lên những đàn quét để nó lên lên làm thợ quét đường cũng đủ rồi nhưng mà cái cái tham vọng của chúng ta nó quá nhỏ nhoi ở đây nói rằng Chúa muốn cho chúng ta được chia sẻ cái vinh hiển mà Chúa đã, Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một <cười> That they may be one just as we are one. Họ, họ làm một trong cái sự tham dự của vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong, uh, <cười> thành ra khi, khi cái câu mà chúng ta rất quen thuộc là những người Chúa chọn, uh, những người Chúa, uh, Chúa chọn thì Chúa sẽ gọi, những người Chúa gọi thì Chúa đã uh, đã xưng làm công bình, Chúa đã xưng làm công bình thì Chúa, sẽ làm cho, Chúa cũng đã làm cho vinh hiển. Và cái tiến trình của chúng ta sẽ được bày tỏ ra trong đời này, à, trong kinh nghiệm của chúng ta hiện tại. À, trong 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 cuốn sách của Tư Nhi đoạn 3, câu 18, thì nói rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trăng mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thanh Linh. Ông nói là khi, khi chúng ta sống với cái mục đích này, và chúng ta sống soi gương mình trong lời của Chúa, để tìm sự vinh hiển của Chúa và phản ảnh sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hóa nên cùng một ảnh tượng của Ngài. Nghĩa là chúng ta sẽ sẽ càng ngày càng giống Chúa hơn, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. <cười> tất, tất cả những điều này để chỉ cho chúng ta rằng có một cái, 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 cái phương cách mà Chúa dùng, đó, đó là lời của Chúa để cho chúng ta đứng vững vàng à, trong sự kêu gọi của Chúa, trở nên giống Chúa hơn. À, ở trong cái sự kêu gọi này thì À, 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 ông, ông nói trong câu số 15 à, Chúng ta muốn chú ý tới đây một tí Nghĩa là sau khi chúng ta đã biết rằng Chúa chọn lựa tệ, tệ trị Trong sự chọn lựa tối cao của Chúa Để ban cho sự cứu rỗi Để ban cho sự giống Chúa Giêsu Để à, ban cho à, à, những điều mà Chúa dành cho Trong sự liên hệ với Chúa Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh Bởi tin là thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em rồi ngày, ngày vì đó, Ngài đã dùng tin lành, Ngài đã dùng lời kinh thánh để gọi anh em, đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ. Thì bây giờ cái, 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 cái điều đó mình phải làm cái gì? Thì ông, ông, ông nói rằng hỡi anh em vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em hoặc bằng lời nói hoặc bài thơ từ của, của chúng tôi. Ông nói vì anh em hiểu những điều này thì đây là chuyện anh em cần làm, đó là anh em phải đứng vững phải đứng vững trong sự những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ à, chuyện của anh em là phải đứng vững 
cái stand firm rồi cái chuyện anh em phải là, phải là cái chuyện nắm chắc có hai điều mà anh em cần phải làm là phải đứng vững và phải nắm chắc uh, to stand firm and to hold fast uh, đó là câu số 15 uh, thì cái 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 cái, 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 cái chữ so then tức là khi anh em hiểu điều này thì cái cái chuyện anh em phải làm nó nó là cái chuyện dĩ nhiên khi mình hiểu vấn đề và mình hiểu cái cái tầm quan trọng rằng Chúa làm mọi chuyện qua lời kinh thánh Chúa làm từ chuyện chọn lựa đến chuyện thi hành đến chuyện bày tỏ đến chuyện thay đổi qua lời kinh thánh và lời kinh thánh nó ra từ à, về sự hiểu biết về Chúa Giêsu để chúng ta giống Chúa Giêsu thì cái điều mình cần phải làm là à, cho nên đây là điều mà anh em cần làm là anh em phải đứng vững nghĩa là anh em đứng một cái lập trường chắc chắn về cái chuyện tại sao mình tại sao mình sống trong đời sống đức tin nghĩa là tại sao mình đi nhà thờ không phải là tại vì mình cần thêm phước hạnh của Chúa hay cần thuyết phục Chúa để để Chúa ban ơn cho mình càng thêm để Chúa thay thay đổi hoàn cảnh tài chánh của mình để Chúa chữa lành bệnh của mình có nhiều thứ để mình mình, mình muốn cộng vào những điểm mà ông muốn nói đây là anh em đứng vững trong cái sự hiểu biết đứng vững nghĩa là không có bị dời đổi không không có bị áp lực để mà chuyển hướng nhưng đứng vững vàng trong trong đức tin <cười> thì anh em đứng vững vàng trong đức tin bằng cách nào bằng cách nắm chắc bằng cách nắm chắc <cười> hãy đứng vững hãy vâng vâng giữ cái chữ vâng giữ ở đây là cái chữ nắm chắc cái chữ nắm chắc này là cái chữ khi mình mình nắm lấy cái gì và mình mình phải không không có không có cách nào để mà cậy cái tay mình ra nắm chắc chắn tranh đấu để mà nắm dành dành cho được sống chết gì cũng giữ cho mình đó là cái cái hình ảnh ở đây là to hold fast mình 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 chiếm giữ mình tranh đấu để để để, để, để được à, mà đây là một cái cái, cái, cái mệnh lệnh chú ban chú ban cho anh em thứ nhất là đứng vững à, nghĩa là cái lập trường mình không có thay đổi về cái, cái cái giá trị mình sống và thứ hai là cái thái độ nắm lấy thì hỏi nắm lấy cái gì nắm lấy điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ ông nói có hai cái cách mà 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 lời thẩm quyền của chúa đến với con dân chúa đó là lời lời dạy và lời viết à, có, có thư chúng tôi viết và có điều chúng tôi dạy nghĩa là ông ông nói là khi khi lời chúa đến thì sẽ đến với lời từ, từ trong sách kinh thánh mà mình có có thể đọc và nơi lời chúa rao giảng từ kinh thánh mà chúng ta phải nghe thì ông nói anh em nắm vững anh em không có dời đổi trong hai cái khía cạnh của đời sống này đó là anh em phải đọc kinh thánh và anh em phải nghe giảng đơn giản vậy nghĩa là trong đời sống của mình phải có chỗ tiếp thu sự giảng dạy lời Chúa à, ở đây bằng hoặc bằng lời nói à, và những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em ông dùng cái chữ những điều dạy dỗ là cái chữ tradition chữ tradition này không có nghĩa là theo truyền thống tradition là theo cái theo cái mô hình của những những điều dạy dỗ mà nó nó được công nhận là, là lời của là lời của Chúa thì ông nói là đứng trong đứng vững vàng trong những điều mình biết là lời của Chúa qua sự giảng dạy và qua sự nghiên cứu hay là cái sự đọc lời Chúa có hai cái phương diện mà mình có thể sống để đáp ứng với lại ân sủng Chúa để bắt rễ vững chắc trong lời Chúa để đạt sự vinh quang của Chúa Giêsu là làm thế nào để mình trở thành giống Chúa Giêsu làm thế nào để mình đạt được công việc mục đích của Chúa nắm vững đứng vững vàng trong cái lập trường của mình về cái, cái cái điều cần thiết nghĩa là điều mà mình cần hiểu đó là mình luôn luôn đứng vững trong lời Chúa thứ hai là mình nắm chắc cái cơ hội để mà được nghe lời Chúa giảng và được học lời Chúa à, thì bây giờ đơn giản để hỏi rằng khi khi có cơ hội để nghe lời Chúa giảng thì ở đây nói rằng anh em phải nắm chắc nắm lấy cơ hội đó à, tức là nếu mà mình, mình có cơ hội để mình được nghe lời Chúa mà mình không nghe hay mình không có mặt thì là mình đã bày tỏ rằng mình chưa hiểu cái vấn đề nắm vững chưa hiểu cái vấn đề đứng đứng vững vàng và không thay đổi à, và những điều mà Chúa nói tôi đã truyền cho anh em bằng lời nói hay là bằng lời giảng 
thì có mặt rồi đó à, đi sáng chủ nhật mình, mình đi mình đi nhà thờ không phải cái, cái lý do gì riêng biệt cho mình, mình thích mình đi tôi thói quen mình đi nhưng mà điều là tôi cần lời chúa tôi cần được nghe lời chúa giảng lời chúa rao giảng cho nên tôi sẽ, sẽ, sẽ có mặt vì tôi nắm lấy cái cơ hội này nắm lấy cái, 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 cái điều quan trọng này nhưng mà nó không phải chỉ là chỉ rao giảng mà thôi điều mà chúng tôi viết cho anh em bằng thư từ sư đồ phô nói là có cái, cái sự mặc khải của chúa được ban cho hội thánh chúa qua văn viết qua lời kinh thánh nghĩa là khi chúng ta đến với lời kinh thánh chúng ta phải biết cách để đọc lời kinh thánh và hiểu lời kinh thánh à, văn viết cho nên nó có cái luật của văn viết à, giảng nghĩa kinh thánh nó theo cái, cái luật của văn viết à, khi mình viết cái câu nó có chủ từ động từ thuốc từ và cái, cái ý nghĩa của nó tùy theo cái, cái, cái ý nghĩa của từng chữ theo, tùy theo văn phạm rồi tùy theo cái, 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 cái nội dung thường hạ văn rồi cái nội dung văn hóa nó có những cái luật lệ mà mình mình giải 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 thích giải thích văn viết để mà hiểu được cái định ý của tác giả thì ông nói là khi chúng tôi đến mà anh em đụng tới cái lời chúng tôi viết thì hiểu trong cái ý nghĩa của cái của, của, của cái định ý đó đó là hãy đứng vững văn giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em bằng hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ của chúng tôi điều mà tôi muốn muốn nói nói ở đây để chúng ta suy nghĩ thêm là có những người chúng ta nghe giảng thì dễ thu nhập nhưng mà đưa quyển kinh thánh ra thì không biết đọc làm sao tại vì không có thói quen để đọc và khi đọc thì mình không có thói quen để phân tích theo cái văn viết theo cái định ý tác giả mà mình tưởng tượng ra những cái bài học mà mình nghĩ là tôi nhận cho chính mình phần lớn chúng ta chúng ta đọc kinh thánh để được cái devotional feeling để giống như có cái bài học nào đó để mình học mà nếu cái bài học đó nó không phải cái định ý tác giả thì mình cũng không quan tâm. Nếu mà hôm nay lời Chúa nói về sự phán xét mà mình sao mình đọc sao đó mình thấy mình đang suy nghĩ về sự yêu thương của Chúa thì nó không có sai trật gì trong cái, 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 cái tổng thể của nó. Nhưng mà chúng ta không có hiểu biết lời Chúa đúng theo cái, cái sự ban cho. Chẳng hạn như bây giờ mình, mình, mình học cái phần kinh thánh này thì nó phải theo cái chỗ này cho nên chúng ta phân biệt là có cái chữ bớt trong cho cái chữ nhưng mà trong câu số 13 khi nói là anh em yêu dấu của Chúa là anh em được Chúa yêu dấu anh em được chứng minh trong sự yêu dấu và vì chúng tôi phải vì anh em tạ ơn thì mình nhấn mạnh cái chữ phải vì tại vì sao vì ông viết như vậy ông biết cái chữ ought to cho nên mình phải giải thích cái chữ bắt buộc rồi ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh cái, cái sự chọn lựa này nó bày tỏ ra sự công việc của thánh linh làm cho mình nên thánh và bởi tin lẽ thật nghĩa là cái chuyện mình giải, giải thích kinh thánh nó đi theo cái chữ viết cái phần bày tỏ của bày tỏ của tác giả cho nên ai đọc theo cái phương cái, cái phương cách này thì giải nghĩa giống giải nghĩa giống nhau một một điều mình sẽ hiểu đó rằng không có cần cái sự chuyên viên mới có thể đọc lời kinh thánh mình mình có cái có cái có cái phương cách để mà giống như là làm cho mục sư trở thành người quan trọng là chỉ có mình ổng mới hiểu được kinh thánh thì ổng đi học còn tôi người, người tín đồ thường không biết uh, ngôn ngữ hy lạp hay là ngôn ngữ uh, tiếng hebrew cho nên tôi để chuyện đó cho người khác giảng dạy không nó, nó có vấn đề chính xác của, của, của bản dịch nhưng mà khi mình có bản dịch trong tay rồi thì mình có thể hiểu theo cái, 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 cái sự giảng dạy đó mà không không phải tùy thuộc cho mọi người khác, à, tùy, tùy thuộc nơi nơi những người chuyên viên, mình có thể đến với lời Chúa để hiểu lời Chúa. Cho nên ở đây nó để anh em có thể có cái sự tin tưởng chắc chắn đó, vì đây là công việc Chúa làm, vì đây là phương tiện Chúa làm. Chúa sẽ dùng lời kinh thánh, Chúa sẽ dùng lời à, của lẽ thật và lời đó được ban cho trong sự giảng dạy, lời nói và bằng thư từ, bằng văn viết để chúng ta có thể học, để chúng ta biết rằng phải đó là cái chỗ đứng vững vàng và vẫn giữ điều dạy dỗ. Biết là Chúa đang muốn dẫn mình tới một chỗ khám phá về Chúa Giêsu và sự khám phá đó qua lời Chúa và mình có cái cái đặc ân mà Chúa muốn chúng ta hiểu rõ là đặc ân đó được Chúa ban cho dư dật và toàn vẹn sẽ thay đổi đời sống chúng ta để trở nên giống Chúa Giêsu. 
Và khi chúng ta đi con đường này thì không phải chỉ là để chúng ta bày tỏ phước hạnh Nhưng để chúng ta thấy rõ rằng cái sự chọn lựa của Chúa đang đang có bằng chứng trong đời sống của mình Thành tử tôi, tôi nói là nhiều khi mình mình trong theo Chúa lâu năm, mình đọc Kinh Thánh mình không hiểu Hay là mình không có thói quen đọc Kinh Thánh Mình thấy chuyện đó ờ, không có thôi, tôi, tôi ở cái trình độ này Không, mình phải có cái tham vọng vì, vì đây là cái công việc của Chúa làm <cười> bởi vì Chúa ban cho anh em sự nên thánh trong Chúa Giêsu bởi sự tin lẽ thật để ban sự cứu rỗi cho anh em và ngài dùng tin lành để gọi anh em và để làm anh em tận hưởng sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ tất cả những điều này có cái mục đích là chúng ta trở thành giống Chúa Giêsu và vì thế chúng ta hiểu điều đó cho nên chúng ta sẽ đứng vững vàng trong cái cái cái, cái lập trường cái sự chọn lựa của chúng ta sống động trong lời Chúa không ai cần thuyết phục mình, không ai cần phải gọi mình nhắc nhở đi nhà thờ. Vì mình hiểu rằng tôi phải đi, vì nơi đây là lời Chúa dạy. Nơi đây là lời, lời, lời Chúa được được giảng giải. Và tôi sẽ học cái cách để biết đọc lời Chúa và biết nhận được từ nơi lời. Và không phải chỉ người khác, người khác giải bài, nhưng chính mình tôi khám phá ra lời thật trong lời Chúa. Nếu, tôi, nếu chúng ta mỗi người được thuyết phục bởi lẽ thật này thì hội thánh sẽ thay đổi gia đình mình sẽ thay đổi vì mình không có hưởng được cái chuyện là mình sẽ giống Chúa Giêsu Chúa sẽ làm cái, 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 cái đức tính mình tính tình mình nó thay đổi cái đức, đức tin mình nó thay đổi Chúa sẽ làm mình giống Chúa Giêsu và khi mình giống Chúa Giêsu càng thêm thì dĩ nhiên gia đình mình thay đổi dĩ nhiên cái, cái nhìn của mình về cuộc đời nó thay đổi cái nhìn về sự giản tin lành nó thay đổi và mình sẽ tham dự trọn vẹn những gì mà Chúa muốn nhận cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu về sự chọn lựa tế trị của Chúa và sự đáp ứng trung thành phải có thì như chúng ta học là chúng ta sẽ tạ ơn Chúa về sự chọn lựa tối cao của mình trong sự cứu rỗi. Nhưng đồng thời chúng ta sẽ phải bắt rễ vững chắc trong lời Chúa để được sự vinh quang của Đấng Christ mà Chúa muốn ban cho. Chúng ta đeo đuổi điều đó bởi vì nó làm nó đem chúng ta vào trong cái mục đích đời đời của sự cứu rỗi của Chúa. Chúa đã chọn chúng ta để trở nên giống Chúa Giêsu, để đem vinh hiển cho chính Ngài. Chúng ta đã học rằng khi Chúa chọn, Chúa chọn và cứu chúng ta, thì Chúa chọn và cứu một số người trong tất cả các người trong thế gian chống nghịch Chúa, hư hư hoại đều ở dưới cái sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Thì tất cả chúng ta đều chọn để để từ khước Chúa, từ khước sự nhận biết Chúa. Cho nên số phận của chúng ta ở dưới cơn thành lậu của Chúa và tất cả đều xuống địa ngục. Mình hiểu điều đó. Chúng ta xuống địa ngục bởi vì chúng ta chọn, chọn lựa để, để từ khước ân sủng Chúa. Nhưng Chúa trong văn điện Chúa chọn và cứu một số chúng ta, một số người. Thì đó là cái quyền, quyền, quyền chọn lựa của Chúa. Và khi Chúa chọn, thì Chúa chọn trong cái tiến trình mà ở đây là dùng tin lành để gọi anh em và đem anh em tới chỗ được sự vinh hiển của Chúa Giêsu tức là Chúa chọn với một cái tiến trình với một phương tiện với một mục đích và cái sự đáp ứng của chúng ta là đứng vững vâng giữ điều dạy dỗ đáp ứng với sự giảng dạy lời Chúa đáp ứng với sự học hỏi lời Chúa và trong tiến trình đó mình sẽ giống Chúa Giêsu mình sẽ thay đổi hội thánh mình sẽ có thể rao truyền tin lành mà không phải rủ rê người ta đi nhà thờ, rủ rê người ta đi, đi tới gặp những cái, cái phước hạnh chỉ trong đời này mà thôi. Chúng ta sẽ sống cho Chúa, vì Chúa, cho bình hiện của Ngài. Và sẽ giống Chúa cho tới lúc chúng ta gặp Chúa trong bình hiện. Để trong cái sự ban cho mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những người có thể làm bình hiện Đức Chúa Jesus Christ một cách... À, một cách mà chỉ có Chúa làm được trong sự ban cho dồi dào của Ngài. Lạy Chúa cho chúng con khám phá và cho chúng con sống động trong lẽ thật này. Để chúng con qua lời Chúa được biến hóa, được thay đổi, được phản ảnh về Chúa Giêsu cách chắc chắn rõ ràng. Và để chúng con tận hưởng Chúa ngay bây giờ trong ngày tháng với lời Chúa, với hội thánh Chúa, với mục đích của công việc Chúa thi hành để Chúa được sáng danh chúng con được giống Chúa và được đúng theo mục đích của Ngài xin Chúa vừa giúp chúng con
Tukang kamu hidup yang cukup. 